Lo primero que me surge es hablar de que Huracán se debía esta reconciliación con la Copa Argentina. Estamos en la quemita, ¿eh? por si acaso, este fondo. Lo estamos aprovechando en una jornada extensa en el cierre de Mercado de Pases. Pero decía que Huracán los últimos años no había sido competitivo solamente una vez desde que ganó la Copa Argentina en 2014, que le abrió un montón de ventanas, nada más y nada menos que, por ejemplo, la chance de ganar la Supercopa Argentina, jugar Copas Internacionales y demás. Desde entonces solamente una vez alcanzó los octavos de final y venía de dos eliminaciones prematuras en 32 avos contra equipos menores, Deportivo Madrid en Primera Nacional en 2022, 2021 ante Estudiantes de San Luis y en este caso con Chupanqui en la Primera C debía imponerse con autoridad independientemente de un equipo que presentaba un mix con algunos jugadores preservados, importantes, de la columna vertebral que vienen de hace tiempo. Caso Meroya, el más emblemático y que tal vez sea una situación aparte y de la que voy a profundizar más adelante. Fator y Cócaro, creo que es justamente parte de esta columna vertebral. Eh, Huracán fue serio, de todas formas, y ahí estuvo una de las claves para marcar diferencia, incluso a pesar del golpe anímico que pudo significar el penal fallado lamentablemente por Nico Cordero. Pero si tenemos en cuenta otro antecedente contra un club de la primera C, como por ejemplo en su momento fue Victoriano Arenas, aquel partido suspendido por lluvia que se jugó en dos días distintos, y bueno, fue otra la situación contra Yupanqui. En todo momento Huracán marcó la diferencia de categoría, por ahí hubo un pasaje en el arranque del segundo tiempo en el que salió un tanto relajado el equipo y se oxigenó con los cambios. Eh, no me gustaría hablar de una tendencia porque por un lado no fue el mismo 11 pero sí al menos algo para tener en cuenta y que seguramente sirva para trabajar y no relajarse, no confiarse por haber convertido cuatro goles en Varela y también contra el trapero pero de la misma manera que contra Defensa y Justicia estaba ganando 2 a 0 y estaba aparentemente controlado el partido, no le llegaban con otra exigencia, claro está en el cierre del primer tiempo se encuentra con un descuento que siembra algunas dudas, que puede ser un llamado de atención, insisto, de cara a lo que viene, en un equipo que tendrá que mostrar otra versión respecto a lo que consiguió en 2022 y que va buscando a los mejores intérpretes mientras cierra esta historia de Meroya. Creo que lo importante tiene que ver con que fue competitivo Huracán, con que se han estrenado algunos de los refuerzos que no habían tenido la posibilidad de debutar, como Sauro, como Masanti, por ejemplo, la reaparición en Huracán de Juan Figarro, después de que se hablara mucho sobre él, la situación personal del futbolista, que tenía algunas dudas en relación a tener esta segunda etapa en el club, y que Dabove, creo que en silencio, intentando llevarlo desde el conocimiento hacia el jugador, por haberlo dirigido en Godoy Cruz, y apostando a conseguir una alternativa más en esa posición de la cancha, en la que tal vez a partir de la lesión de Luna se quedó sin una variante. Tengamos en cuenta también que si bien no es de gravedad, lo de Juan Gauto también lo va a dejar al margen en algunos partidos, así que tuvo la chance Juanfi, lo aprovechó, no fue de los puntos más altos, creo que ni siquiera está en el podio, pero por un lado protagoniza la jugada del penal y después termina convirtiendo un gol. Así que me parece que cumplió en lo que fue su reaparición y, y habrá sido seguramente importante para él para iniciar con el pie derecho esta segunda parte de su historia con Huracán. Que ojalá sea de la mejor manera, sin ningún tipo de duda. Sé que el cuerpo técnico lo tiene muy en consideración y lo considera importante de cara a lo que viene, que será de triple competencia. Hablando de podio, partidazo de Gese, otra vez como ante Defensa y Justicia, importante en la mitad de la cancha, convirtiendo nuevamente, creo que si Copo G se consigue agregar alguna cuotita de gol, que ya venía marcando en el último tiempo, pero en este caso estamos hablando de dos partidos, dos goles, seguramente pueda hacer que se eleve su cotización, que sea más visto en el mercado europeo, que ya lo tiene apuntado en el caso de, de Benfica, de hecho los medios portugueses hablan de él como un eventual reemplazante de Enzo Fernández. Recuerdo que este jueves cierra el mercado portugués. Yo creo que es muy difícil que pueda haber algún movimiento contra reloj, pero eh, es interesante que ya se lo vincule con un club que vende y muy bien, que es un trampolín en Europa, como mencionábamos el otro día. De hecho, Garzón en Tays Sports, post partido, decía que solamente hubo un sondeo, un llamado a través de un intermediario, nada en concreto, 
pero que sería una buena posibilidad para Huracán al momento de transferirlo, quedarse con un porcentaje como hizo River con Enzo Fernández. Digo, Enzo, Fern eh, Enzo Fernández. Copo Gese, para mí, eh, la figura de la cancha. Soto, nuevamente siendo muy importante. Asista Cordero. Yo veo que hay un crecimiento notable por parte del chileno a la hora de la finalización de las jugadas. Algo que en 2022 hablábamos mucho de él. Que también marcábamos, estaba trabajando el jugador, buscaba corregir, perfeccionar en ese sentido esa, esa parte de su juego que es fundamental porque hace un recorrido y un desgaste muy grande que era una pena no se pudiera aprovechar como lo viene haciendo y ojalá pueda sostenerlo esta temporada también y creo que hay un muy buen trabajo de Acevedo tal vez sin tanto protagonismo o no tan sostenido pero con dos asistencias y, y con un voto de confianza grande por parte de Dabove que evidentemente eh, como nos decían, nos transmitían había hecho una buena pretemporada, eh, ve que está en buen nivel, que puede ser la manija del equipo, que puede ser uno de los eventuales reemplazantes de Cristaldo, por ejemplo, peleando por un lugar con el Pata Castro que tuvo la posibilidad de sumar minutos y que demostró, dio algunas pinceladas de su juego, obviamente en un trámite que ya estaba completamente sentenciado para el lado de Huracán. Eh, lo de Burgoa fue más con altibajos, me parece que es un jugador desequilibrante, que intenta, que apuesta mucho a, al duelo individual, que ha tenido alguna posibilidad, pero sin ser decisivo en el partido, de todas formas es prematuro, son los primeros minutos del team eh, en la quema. Y quiero destacar lo de Cordero, porque más allá de la cuota goleadora, más allá de un promedio que está elevándose, por lo menos en los últimos partidos, ya llegó a cinco llegó a cinco tantos en los últimos seis partidos con la de Globo viene de convertir dos goles este año, al igual que Copo Gese creo que también es importante hablar de la fortaleza mental que evidentemente supo tener en el último tiempo y que revalidó al momento de fallar un penal y no quedarse bloqueado porque fue partícipe del juego porque tuvo la chance después de convertir le anularon un gol que yo creo era lícito, estaba habilitado Podemos discutir si hay infracción al arquero, pero lo cierto es que llega antes a la pelota e intenta justamente evitar el, el contacto con el arquero, no golpearlo, saca la pierna justo, pero era una buena acción que, que marca lo atento que estuvo. Huracán apostó mucho a eso, a, a la, al pelotazo a las espaldas de la defensa. Decía en algún momento Ariel Rodríguez en la transmisión que era similar al partido entre Argentina y Arabia Saudita, y es cierto, porque por momentos era muy finita las situaciones que, que terminaban anulando las líneas, cobrando offside, eh, en algunas ocasiones de manera incorrecta, pero era evidentemente la apuesta de Huracán, eh, que insisto, fue serio, estuvo comprometido con el partido, más allá de las variantes, más allá de que presentó un mix de Abobe, preservando algunos jugadores, teniendo en cuenta que se viene una seguidilla importante, sobre todo entre finales de febrero y mediados de marzo, si va todo bien y el Globo tiene la chance de meterse en fase de previa en, de la tercera instancia, digo, superando la, la primera eh, fase de, de Libertadores, con un clásico por medio, nada más y nada menos, y que querrá ser competitivo en el torneo, ¿eh? no, no se quiere descuidar el torneo principalmente, así que eh, veremos de Abobe, ¿Qué, ¿Qué once elige para recibir el lunes 21 a 30 a Banfield? Seguramente una jornada emotiva por la presentación de las luces. Tengan en cuenta la modificación del horario justamente para que se pueda destacar aún más esta renovación que va a tener el Ducó después de 50 años con el sistema lumínico. Eh, del caso Meroya hay que decir... Este jueves, hoy a las 20 horas, cierra el mercado local con un plazo extra para aquellos clubes que tengan transferencias al exterior, incluso a préstamos. ¿sí? Yo creo que es muy probable que Boca consiga un plazo extra con alguna transferencia al exterior, sin dudas. Al momento, de todas formas, sostengo la información, debería haber un cambio drástico en las negociaciones para que el pase de Meroya sea ahora que haya una venta al club Ceneice. Las diferencias son muy grandes, muy grandes realmente, lo manifestaba David Garzón ayer en Tice Sports incluso, lo pueden ver en redes sociales que fui publicando un poco de todo eh, yo creo que una vez que se cierre el mercado de pases este viernes se van a retomar las negociaciones para la renovación obviamente hay una situación de, de incomodidad me parece que eh, no se deja de manifiesto pero que es 
evidente, porque Huracán quisiera que las condiciones fueran otras, ya sea en su momento, el último mes o este verano, para poder negociar en un mejor contexto a Meroya con otros clubes, o para poder tener la tranquilidad y certeza de que si el flaco se queda seis meses más, en junio puede darse ese salto y esa transferencia que el club y el jugador quieren, barra, necesitan. Insisto también con otra información, porque del lado de Boca eh, se instala que el CNI se buscaría un preacuerdo para incorporarlo en condición de libre en julio. A mí, del círculo más íntimo de Meroya, y tengo toda la, la confianza en que es verdad, eh, me insisten en que de ninguna manera va a firmar un preacuerdo con Boca y que seguramente en las próximas horas se esclarezca esta situación. Yo creo que en los próximos días seguramente el flaco rompa el silencio, hable, cuente sus versiones. Desde hace tiempo venimos hablando por él prácticamente todos, algunos un poco más aventurados que otros, pero creo que sería importante ya a esta altura. Y, y también lo decía el otro día, ¿no? Me parece que para Huracán, para el equipo, pero para el Huracán a nivel general, es importante ya esclarecer la situación del capitán porque de los tres frentes que tiene en esta primera parte del año ya abrió dos y Meroya no es un jugador más, es un jugador importante, es el capitán, es la cabeza de grupo que más allá de que se pondera puertas adentro e incluso eh, los protagonistas destacan cómo ha trabajado en la pretemporada, cómo siempre se brindó, cómo en ningún momento ejerció esa presión que desde algún sector se quiere remarcar una y otra vez, va a surgir y hasta acá no pasó. No se bajó de ningún amistoso, de ningún entrenamiento. Cuando Davoe le preguntó si estaba para jugar con defensa, dijo que tenía todas las ganas de estar presente y lo hizo y se brindó. Y en este caso la decisión fue del entrenador de preservarlo contra Chupanqui y ya adelantó que salvo que le indiquen que es transferido en estos días, va a, no solamente va a jugar, sino que va a llevar la cinta el lunes contra Banfield también. Eh, algo más del tema Meroya de las últimas horas lo del alguacel de Pixi no prosperó porque eh, pretendían incorporarlo a préstamo en esas condiciones está claro que no se hace a ningún club menos a, a Medio Oriente y lo de Letonia hasta el momento no está caído pero sí va perdiendo fuerza a partir de que a Meroya no lo seduce a nivel futbolístico y tampoco llegó a un acuerdo en lo contractual ¿sí? el, le, le estiran un poco el plazo porque evidentemente lo esperan y, y ese mercado cierra recién el 6 de marzo, pero la indefinición puede hacer que definitivamente se caiga el pase, que es lo mejor que tiene sobre la mesa al momento Huracán. Yo creo que seguramente a partir de la semana que viene vamos a empezar a hablar un poco más en profundidad de las negociaciones para una eventual renovación y ver si el flaco por lo menos continúa seis meses más. No se olviden de me gusta, no se olviden de su comentario, déjenme su podio, su opinión, las sensaciones ¿eh? de la fiesta en caseros. Fue realmente multitudinario el respaldo, el acompañamiento del pueblo quemero en este reencuentro por primera vez en 2023 entre el hincha y el equipo que me parece tiene que ver con una continuidad del año pasado, el agradecimiento, la confianza, la ilusión también que hay con vista a lo que viene y no podía dejar de mencionarlo. Muchas gracias, vamos a seguir ¿eh? con más novedades actualizando en cada momento por las redes sociales y también por supuesto en este canal y hablo huracán como ya saben.